வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு என்னுடைய மனைவி ரேணுகா தேவி தர்ஷன் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் பையன் அவர் ஹர்ஷன் இவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாரு அவர் வந்து பிளே ஸ்கூல் போயிட்டு இருக்காரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை படம் பார்ப்பாங்க வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கூட நாங்க பார்த்ததே மூணு படம் தான் பார்த்துருக்கோம் எப்பயுமே <laughs> இருப்பாங்க <laughs> 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 நான் சென்னைக்கு வந்து அசினேட்டாக ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்க டயத்தில் அப்போ என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க தங்கியிருக்காங்க அப்போ நான் அந்த டயத்தில் எல்லாம் ஊருக்கு வருஷத்து டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஒருக்காக தான் போவேன் அப்போ கூட அவங்களை மீட் பண்ணது கிடையாது தென் ஆஃப்டர் வந்து வீட்டில் அப்பா அம்மா வந்து இப்படி மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்போது சரி ஓகே நான் வந்து நேராக போய் மீட் பண்ணவே கிடையாது அப்பா அம்மா போனாங்க பார்த்தாங்க பேசுனாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் தென் ஸ்டே டு மேரேஜ் ஸோ அப்படி தான் இங்கே மேரேஜ் நடந்துச்சு ஸோ முழுக்க முழுக்க வீட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நடந்த ஒரு மேரேஜு பட் ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட ஒரு ஒன் இயர் கரெக்டாக ஒரு ஒன் இயர் ஃபோனில் மட்டும் பேசிட்டோம் இடையில் போய் மீட் பண்ணிட்டு வருவேன் நான் மீட் பண்ணி நேராக ஊரில் போய் மீட் பண்ணி பேசிட்டு வருவேன் அப்படி தான் சந்திப்புகள் நடந்துட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஊர்லேயே கொடுமுடியிலேயே வந்து எங்களுடைய திருமணம் நடந்தது அதுக்கப்புறம் சென்னையில் ரிசப்ஷன் நடந்தது ஸோ சுருக்கமாக சொல்லணும்னா எங்களுக்குண்டான ஒரு புரிதல் வந்து அந்த இவங்க ஹாலிடேஸ்க்கு வந்ததுலேருந்து ஒரு ஒன் இயர் நாங்கள் பேசிக்கிட்டு தான் இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு வருஷம் முடிஞ்சிருக்குது அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே கண் முடி முழிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு எட்டு வருஷம் போன மாதிரி இருக்குது ரெண்டு பசங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது படம் தான் சீரியஸாக இருக்கும் பட் அவர் ஹா ஜாலியான டைப் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எங்களுக்குன்னு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி எங்களுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் வீட்டில் வந்து அசிஸ்டன்ஸாக இருந்தாலும் நாங்கள் ஃபேமிலி போனால் எங்களை திட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த அளவுக்கு எங்களுக்காகவே டைம் எப்பயுமே ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க சாப்பிட்டு <laughs> 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 என் ஒய்ஃப் ரொம்ப ஆசைப்படுறது கோயிலுக்கு சொன்னேன் பட் அதுக்கு நான் ரொம்ப கோயிலுக்கு போகிற கேரக்டர் கிடையாது ரொம்ப ரேராக போவேன் அது 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 ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் என் ஒய்ஃப் விட்டு எனக்கு ஒய்ஃபுக்கு வந்து என் மேலே பிடிக்காத விஷயம் ஒய்ஃபு கோயிலுக்கு விட்டு வர மாட்டேங்கிறாரு அப்படிங்கிற குறை அடிக்கடி சொல்லிகிட்ருக்கோம் நாங்கள் பிளான் பண்ணுறது வீக்லி கம்பல்சரி ரெண்டு படம் பார்த்துருவோம் ஸோ அந்த வீக் ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய ரெண்டு படம் பார்த்துருவோம் அது கண்டிப்பாக ஃபேமிலியோடு தான் போவேன் நான் பிஃபோர் பசங்களோடு போவேன் சில படங்கள் வந்து நமக்கே ஃபேமிலி கூட்டிகிட்டு போக முடியாதுன்னு தோணுங்களே ரொம்ப வயலன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் லாம்பாசம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அது மாதிரி ஏதாவது படங்கள் இருந்துச்சுன்னா கூட்டிகிட்டு போக மாட்டேன் கொஞ்சம் அதர் லாங்குவேஜ் படங்கள் நான் பார்ப்பேன் தெலுங்கு மலையாளம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நிறையா பார்ப்பேன் அப் அந்த மாதிரி படங்களுக்கும் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் தமிழ் படங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு போவேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னா கூட ஒரு லவ் ஸ்டோரி இல்லை ஹியூமர் அப்படின்னா மலையாள படங்கள் தெலுங்கு படத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போவேன் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் போகிற பிளேசஸ் பார்த்தோம்னா கோயில் கொஞ்சம் வெளியூருக்கு திருப்பதி கோயில் இப்படி பகுதியம்மன் கோயில் வேளாங்கண்ணி ஆலப்பி கேரளா ஆலப்பி அடிக்கடி நாங்கள் போகிற பிளேஸ் தென் பச ஈவினிங் ஆச்சுன்னா பசங்களை பார்க்கில் கூட்டிகிட்டு போய் விளாட வைப்பேன் அந்த ஃபோரமால் படத்துக்கு போகும்போதே ஃபோரமால் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் பிளானிங் ஃபோரமால் பசங்களை அடவள வச்சுட்டு அப்படியே படத்துக்கு போகிறது பிளான் ஸோ அதிகபட்சம் எங்களுடைய அவுட்டிங்னா இது தான் ஸோ இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு இன்றைக்கி டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி ஹைதராபாத் கூட்டு போயிட்டு வந்தேன் ஃபஸ்ட் அது இப்போ அதர் ஸ்டேட்டுக்கே கூட்டு போகலன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் ஸோ ஹைதராபாத் கூட்டு போனேன் தர்சார் ஆக்சுவலி வந்து அடிக்கடி எல்லாருமே கேட்குற ஒரு விஷயம் என்னென்னா எப்படி வந்து இந்த செவன் இயர்ஸில் பத்து படம் பண்ணீங்க அப்படின்னு எல்லாருமே கேட்பாங்க மெயின் ரீசன் வந்து ஃபேமிலியோடைய ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக இவங்க பார்த்துக்குவாங்க என் அப்பா அம்மா பார்த்துக்குவாங்க ஸோ என்னுடைய தம்பி பார்த்துக்குவாங்க ஸோ பேங்க் ஒர்க்கு ஐடி ஒர்க்கு அது இது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஐடி ஒர்க் எல்லாமே பேங்க் ஒர்க் எல்லாமே ஒய்ஃப் பார்த்துக்கிறாங்க பசங்க ஸ்கூல் போய் பார்க்குறது ஸ்கூலில் சேர்க்கறது ஃபார்மாலிட்டிக்காக தான் எனக்கு இந்த இப்படி ஒரு ஸ்கூலே வந்து பாருங்கள் எல்லாம் தேடி முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக கூப்பிட்டு போவாங்க ஸோ அவங்க வந்து பார்க்கும்போது இட்ஸ் குட் நைஸ் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய பதிலாக இருக்கும் 
ஒரு ஒருத்த ஒரு ஒரு ஜென்ஸ் வந்து ஒரு அப்ல போறோம் அப்படின்னா ஒரு பொண்ணுடைய சாக்ரிஃபைஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் நிறைய விஷயத்துல என்ன நம்ம பன்னெண்டு மணிக்கு வருவோம் கால அஞ்சு மணிக்கு போவோம் சார் நம்ம சென்னையில ஷூட்டிங்னாவே கம்பல்சரி வீட்டுல இருந்து தான் ஃபுட்டு வரும் எனக்கு ஸோ பசங்களுக்கும் ஃபுட் ரெடி பண்ணும் எனக்கு தனியாக ஃபுட் ரெடி பண்ணும் ஸோ எல்லா வேலைகளுமே இழுத்து போட்டு அது ஒரு ஒரு கலை தான் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு அது அது நம்ம ஒரு ஒரு ரெண்டு பசங்களை ஒன் டே ஃபுல்லாக இருக்கும்போது தான் நமக்கு ரெண்டு பசங்க நம்மளை எவ்வளோ ப்ரெஷர் பண்ணுறான்னு நமக்கு தெரியும் பட் அதெல்லாம் டேக்கிள் பண்ணிவிட்டு சமையல் வேலை பார்க்கணும் பேங்க் வேலை பார்க்கணும் எல்லா விஷயத்தையும் டேக்கிள் பண்ணுறது இருக்குதுங்களே ஸோ கிட்டத்தட்ட எனக்கு வந்து ஒரு ஷிப் மேலே தான் இவங்க வந்து உழைக்கிறாங்க அதாவது கடவுளுக்கு கிடைக்காத வரம் நண்பன் அப்படின்னு நான் இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்கேன் நெஞ்சில் துணை விழுந்தால உண்மைக்குமே வந்து எல்லா உறவுகளும் நம்ம ரத்த பந்த சம்மந்தப்பட்ட உறவுகளாக இருந்தாலும் நட்பும் மனைவி மட்டும் அது அது கிஃப்டட் அது கடவுளுடைய கிஃப்ட் தான் அது அது சரியாக அமைஞ்ச அமைஞ்சவனால் மட்டும்தான் லைஃப்பை பெருசாக அச்சீவ் பண்ணியிருக்க முடியும் ஸோ அப்படி தான் நான் வந்து சொல்லுவேன் ஸோ ஒரே ஒரு வசனம் அப்படின்னா வந்து தேங்க்யூ ஏஞ்சலினா வந்து என் லைஃப்பில் வந்து நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் நான் எனக்கான சில பக்கங்கள் வேணும் அப்படின்னு எனக்குமே சில படங்கள் நான் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவேன் அப்படி நான் எனக்காக பண்ணுற படங்கள் தான் வந்து வெண்ணிலா கபடி குழு அழகர் சாமி குதிரை ஜீவா ஆதரால் காதல் செய்வீர் மாவீரன் கிட்டு இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கூடிய ஏஞ்சலினா முழுக்க முழுக்க வந்து என்னுடைய படங்கள் இருந்து கதை அழுத்தமாக இருக்கும் ஏஞ்சலினா கண்டிப்பாக ஒரு சோசியல் மெசேஜோட கதை அழுத்தமாக இருக்கும் பட் டோட்டலாக வந்து இந்த அஞ்சு படங்கள் இருந்து வேறுபட்டு இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் பசங்களுடைய லைஃப்பை ஒரு கலர்ஃபுல்லாக சொல்லியிருப்பேன் அதே டயத்தில் வந்து அதை எமோஷனலாகவும் சொல்லியிருப்பேன் கண்டிப்பாக ஆதரால் காதல் செய்வீர் பிடிச்ச உங்களுக்கு இந்த படம் இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் மேலே பிடிக்கும் சில சமயம் நான் உருவாக்குவேன் இப்படி ஒரு படம் பண்ணணும் ஜீவா மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணும் ரொம்ப நாளாக இந்த கதை நம்மள்ட்ட இருக்குது பண்ணணும் ஏன்னா பாண்டி நாட் சக்ஸஸ்க்கு அப்புறம் யாரும் ஜீவானு ஒன்று எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க நான் மாதிரி ஒரு பெரிய படம் பண்ணிவிட்டு அழகு சாமி குதிரை யாரும் எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அது நானாக பிளான் பண்ணுது பட் ஆதரால் கதை செய்வீர் வந்து என்னோடய சுச்சுவேஷன் ஏன்னா ஆஃப்டர் ஒரு ஆஜபட்டிக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் இல்லை நானே கம்பேக் வரணும் ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது அப்படி என்னுடைய ஓன் ப்ரோ ஓன் ஓன் ப்ரொடக்ஷனில் ஆதரால் கதை செய்வீர் பண்ணேன் மாவீரன் கிட்டுமே கிட்டத்தட்ட வந்து சடனாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு டூ டேஸ் ஷூட்டில் ட்ராப் ஆயிடுச்சு என்னடா ட்ராப் ஆயிடுச்சு சரி சடனாக ஒன்று இம்மிடியட்டாக ஒரு படம் நிறுந்து நின்றுருச்சுங்கிற தகவல் தெரியக்கூடாது இம்மிடியட்டாக வந்து பாசிட்டிவான விஷயங்கள் தான் நம்மளுக்கு இருந்து வெளியே போகணும் அப்படின்ட்டு இம்மிடியட்டாக ஒரு மாவீரன் கிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் மாவீரன் கிட்டு முடிச்ச உடனே நெஞ்சில் துணி விழுந்தால் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது இந்த படத்துடைய நெஞ்சில் துணி விழுந்தால் படத்துடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் சில ரீசனால் அவனால் ப்ராஜெக்டை கண்டினியூ பண்ண முடியல ஸோ அப்போ ஃபைனான்ஷியலாக ரொம்ப ட்ரபுளாக இருந்துச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது சரி ஓகே நியூ ஃபேஸ் வச்சு ரொம்ப நாளாக ஒருத்தர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு கேட்டுட்டு இருந்தார் ஏன்னா நெஞ்சில் துணி இருந்தால் படத்தை முடிக்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நம்ம நியூ ஃபேஸ் எப்பயும் நமக்கு வர்றது தானே அப்படின்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஸோ பிளானிங்லாம் கிடையாது அந்த சில சூழ்நிலையினால சில சமயம் பண்ணுவோம் இப்போ கூட இப்போ வந்து ஏஞ்சலுக்கு அப்புறம் தெலுங்கு ப்ராஜெக்ட்டும் கூட இப்போ ப்ரொமோஷனுக்காக ஹைதராபாத் போனால் அங்கே யதார்த்தமாக நடந்த ஒரு சம்பவம் டப்புன்னு இம்மிடியட்டாக ஒரு தெலுங்கு தெலுங்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் சரி ஓகே ஹீரோ எல்லாம் மீட் பண்ணும் எல்லாருக்கும் ஹாப்பி இம்மிடியட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ யதார்த்தமாக தான் நடக்குது என் லைஃப்பில் சில விஷயங்கள் நான் பிளான் பண்ணுவேன் இந்த படம் இப்படி ஒரு கமர்ஷியலாக ஒரு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அடுத்து ஒரு சின்ன ஒரு கதை நமக்கு கிடைக்கும் செம்ம கதையாக இருக்குது நியூ ஃபேஸு இதை எப்படியாவது பண்ணிடணும் நமக்கு வந்து ஒரு க்ரியேட்டராக உள்ளத்துக்குள்ள உருத்தும் இந்த எப்படியாவது இந்த கதையை பண்ணணும்ட்டு அப்படி உருத்துற கதையை அடுத்து இம்மிடியட்டாக பண்ணுவேன் ஸோ சின்ன படம் சின்ன பெரிய படம் அப்படிங்கிற அந்த வேரியேஷன் எப்பயுமே நான் லைஃப்பில் யோசிக்கவே கிடையாது பண்ணுறத பெஸ்ட்டாக பண்ணணும் அவ்வளோதான் நான் மகனால ஏன் பிடிக்கும் 